السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مدرسة القرآن والحديث شاطر شاطر بھائي بنرا أشكري أبتنا شكري بحلوة چن دير غبان در پري أمرا أشكي أبار أما در مدرسة في رئيسة چي আমাদের এই মাদ্রাসাটির দুটো নাম আমরা দিয়েছি একটি হলো মূল নাম আর একটি হলো ব্যাখ্যাজনক নাম মাদ্রাসাতুল কোরআন ওয়াল হাদিস এটি মূল নাম অর্থাৎ মাদ্রাসাতুল হিফজুল কোরআন ওয়াল হাদিস এটি কোরআন ও হাদিস মুখস্থকরণ বিদ্যালয় যেখানে অন্য সব বিদ্যালয়ে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে হাদিস মুখস্থ করার কোনো রেওয়াজ নেই যদিও হিফজুল কোরআন মাদ্রাসাগুলোতে কোরআন মুখস্থ করার রেওয়াজ রয়েছে কিন্তু হেবজুল কোরআন মাদ্রাসাগুলো ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসায়ও কোরআন হেবজ করার তেমন কোনো আয়োজন নেই আয়োজন থাকলেও শুধু আয়াত মুখস্থ করার রেওয়াজ রয়েছে অর্থ মুখস্থকরণ অর্থ বুঝন আমলকরণ এবং কোরআনের দিকে আহ্বান জানানো কোরআন যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসছে এসব কিছুর সাথে কোনো সংযোগ নেই এই জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ মাদ্রাসার প্রয়োজন ছিল যেখানে কোরআন মুখস্থ করা হবে হাদিস মুখস্থ করা হবে বোঝা হবে আমল করা হবে বিশ্ববাসীকে দাওয়াত দেওয়া হবে কোরআন সন্না থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান হেকমা মানব জাতির সামনে তুলে ধরা হবে এ উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি মাদ্রাসাতুল কোরআন ইবল হাদিস এর প্রতিষ্ঠা আল্লাহ তালা কবুল করুন আল্লাহর জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি করা হয়েছে আল্লাহ তাকাবাল মাদ্রাসাতানা হাজিহি ও মো আল্লিমি হ্যাঁ ও মো তা আল্লিমি হ্যাঁ আল্লাহ তালা আপনি কবুল করুন এই মাদ্রাসাকে এই মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে এই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেরা নিশ্চয়ই এই মাদ্রাসার সাথে চোদ্দোশো বছরের যেই এলমি সিলসিলা রয়েছে ইসলামের সেই সিলসিলার সংযোগ রয়েছে এখানে যারা পড়াশোনা করবেন ইনশাআল্লাহ তারা সার্টিফিকেট বা সনদের মুখাপেক্ষী না হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা একটা সনদ সার্টিফিকেট আমরা দেব যে আপনি মাদ্রাসাতুল কোরআনি ওল হাদিসের একজন ছাত্র ছিলেন এবং আপনাকে অবশ্যই কতটুকু কোরআন হাদিস মুখস্ত করেছেন করতে পেরেছেন আমরা সেটা ইন্টারভিউ নেব নিয়ে আমরা একটা সনদ দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ ছাত্রছাত্রীরা আমরা প্রথমেই কোরআনের দার্শে যাচ্ছি যথারীতি আজকে সুরাল বাকারার এগারো এবং বারো নম্বর এই দুটো আয়াত আমরা তেলাওয়াত তার জামা সংক্ষিপ্ত তাফসির শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরব তারপর আমরা হাদিসে যাব সহিব খারি তিন নম্বর হাদিসের যে অংশটি আজকে পড়ব ইনশাল্লাহ সেটা শোনাব وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن ولكن لا يشعرون إشهد هتشي وإذا ওয়ামানি এবং এটা হরফে আতফ এটা অন্যয় সাধনকারী একটি অব্যয় আরবি ভাষায় ও এবং ইজা এটা হলো সময়বাচক একটি অব্যয় যখন ইজা মানি যখন ও ইজা কিলা বলা হয় কলা ইয়াকুলু কিলা এটি একটি কর্মবাচ্য অতীতকালীন সিগা বা শব্দ বলা হয় কে বলেছে তার কথা এখানে নেই বলা হয় বা ইজা কিলা আর যখন বলা হয় লাহুম তাদেরকে লাহমানি জন্য আর হোম হলো তারা তাদের জন্য বাংলায় বলতে গেলে আমরা বলব তাদেরকে লাহুম ও ইজা আর যখন কিলা বলা হয় লাহম তাদেরকে কি বলা হয় লা তুফসিদু তোমরা ফাঁসাদ সৃষ্টি করো না ভারসাম্যহীনতার কোনো 
কাজ করো না পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করো না ফ্যাসাদ হলো দেদুল আদলি একটা জিনিসের ভারসাম্য রক্ষা করাকে বলা হয় সালাহ বা আদল তার বিপরীতটা হলো ফ্যাসাদ ভারসাম্যহীন করে ফেলা শরীরে জ্বর এসে গেছে তাপমাত্রার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এটা ফ্যাসাদ ডায়রিয়া হয়ে গেছে এখানে ভেতরে স্টমাকের যে ভারসাম্য রক্ষা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে একটা ফ্যাসাদ সমাজে মারামারি লেগেছে যে একটা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল নষ্ট হয়ে গেছে ফ্যাসাদ ফ্যাসাদ মানে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া তাহলে লাত উপসেদু পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না অশান্তি সৃষ্টি করো না ফ্যাসাদ লাত উপসেদু ফিল অরুদি পৃথিবীতে জমিনে কলু তখন তারা বলে ইন্নামা নাহনু মুসলেহন ইহা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে আমরা কেবলই সংশোধনকারী শান্তি স্থাপনকারী ইন্নামা এটা হারফে কসার আরবি ভাষায় কোনো বিষয়কে কোনো বিষয়ের উপরে সীমাবদ্ধ করতে এই শব্দ ব্যবহার হয় অর্থাৎ এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে আমরা একজন শান্তি স্থাপনকারী মুসলে ইসলাহকারী আমরা কোনো অশান্তি সৃষ্টিকারী নই তারা এত জোর দিয়ে বলে ইন্নামা নাহনু মুসলে হুন আমরা মুসলে ব্যতীত আর কিছুই নই আমরা ফাঁসা সৃষ্টিকারী নই আমাদেরকে ফাঁসা সৃষ্টি করো না এই উপদেশ কেন দিচ্ছ ইন্নামা নাহনু মুসলে হুন এখন আল্লাহ বলছেন তারা যে বলল যে তারা মুসলে মুনাফেকরা বলছে তারা মুসলে ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থেকে কাপড়েদের সাথে সখ্যতা তৈরি করে তাদের সাথেও মিষ্টি আলাপ সুসম্পর্ক মুমিনের সাথেও সুসম্পর্ক এই যে একটা দ্বৈত অবস্থান এটাকে তারা বলছে তারা শান্তি স্থাপনকারী কেউ কাউকে বিরাগ ভাজন করলাম না রাগান্বিত করলাম না সবার সাথে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে জানমাল রক্ষার জন্য পৃথিবীতে একটু সুবিধায় থাকার জন্য নীতি ধর্ম বিসর্জন দিয়ে যা করছি এটা তো শান্তি শান্তির জন্যই করছি আল্লাহ বলছেন আলা ইন্ন হোম আলা হারপেতাম বি কাউকে সাবধান করার জন্য সচেতন করার জন্য এই অব্যয় ব্যবহার করা হয় আলা সাবধান জেনে রাখো সচেতন হও কেয়ারফুল হও আলা ইন্ন হোম নিশ্চয়ই তারা হুমুল মুফসিদুন একমাত্র তারাই ফাঁসাদ সৃষ্টিকারী ওলা কিল্লা ইয়াস অরুণ কিন্তু লা কিন মানে কিন্তু লা ইয়াস অরুণ তারা বুঝে না নিজেদেরকে মুসলে বলে ফাঁসাদ সৃষ্টি করে অশান্তি সৃষ্টি করে নিজেদেরকে শান্তি স্থাপনকারী বলে এই জন্য বলে যে তাদের সে শৌর নেই সে অনুভূতি নেই সে বুঝে নেই যে তারা কতটা অশান্তি সৃষ্টি করছে সুরা আল বকার এগারো এবং বারো নম্বর আয়াত ও ইজা কিল আলহম লা তুফসিদু ফিল অর্দ মুনাফিকরা যে কাফের সাথে বন্ধুত্ব করছে এটাই তো এক বিশাল নৈতিক ফাঁসাদ বিপর্যয় আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইউহাল্লা জিনা আ মানু লা তাহেজুল কাফিরিনা আউলিয়া আমিন দুনিল মিনিন হে মুমিন সমাজ তোমরা মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফরদের সাথে বন্ধুত্ব করো না ওমাইয়া ফালজালিক যে এটা করবে ফালা হিসে মিন আল্লাহ হেফি সেই আল্লাহর দিনের কোনো কিছুর উপরেই সে নেই আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই আপনার দুশ্মনের সাথে যে বন্ধুত্ব করবে সে তো আপনার সব তথ্য সরবরাহ করে দেবে আপনি তাকে কোশ্চিন কেন বিশ্বাস করবেন না শত্রুর বন্ধু আপনার শত্রু আপনার শত্রু যে বন্ধু সেও আপনার শত্রু কাফের আল্লাহর শত্রু আল্লাহর একত্ববাদের শত্রু আল্লাহর কোরআনের শত্রু আল্লাহর আদেশ নিষেধের শত্রু আল্লাহর নবীগণের শত্রু তারা টোটান শত্রুতা করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার অর্থ কি হচ্ছে ফাঁসাদ আর কি হতে পারে এক বন্ধু আরেক বন্ধু দিন গ্রহণ করে ফেলে আপনি যখনই কারোর সাথে বন্ধুত্ব করবেন অবচেতনভাবেই আপনার অজান্তেই আপনি কখন যে তার দিন ধর্ম চেতনা চরিত্র তার অভ্যাস আপনি রক্ত করে ফেলবেন আপনি টেরও পাবেন না এই জন্য আরবিতে বলে 
अनिल मर एला तसल व्यक्ति सम्पर् तुम व्यक्ति के जिज्ञासा करो ना तुम कम वसल अन करी तर बंधु के बंधु सम्पर् प्रश्न करो जार बंधु जेम अवश्य से तेम ना ओके बंधु बनाते परतना चोर बंधु अवश्य चोर है डाकतर बंधु अवश्य डाकत है धर्षक बंधु अवश्य धर्षक है ज्ञानी बंधु अवश्य ज्ञानी है तर ज्ञान आ तो जे जेमन तर बंधु तेम है तेल तारा जे काफ्रे साथ सख्यता गढ़े तुल इसलाह कर जन एट कर विजयी है तेल एक बोलते पर भाई आप तुम्हारे साथ ही छिल मेरुना दुनिया हीन स्वार्थे ता काफे बंधुत्व कर काफे के धारणा दिए तुम्हारा जे कफर उपर आचयटा असुविधा नहीं कारण एक मुमिन मुस्लिम जदि काफे के बंधु रूपे अंतरंग रूपे ग्रहण कर से क्य मेसेज पा अंतरंगता से मेसेज पा जो हमारे धर्मटा ठीक आए प्रकारान ये जहां नामे जा सहायता करल तर अनंत असीम कर जीवन बर्बाद करार क्षेत्र में सहाज्य कर लो निजे बर्बाद हो गल वही फसाद सृष्टि तो एक डायरेक्ट फसाद फसाद कुफुर माध्यम फसाद है ये जमिने क्यों जदि आल्ला इबादत ना कर आल्ला सृष्टिर इबादत पूजा कर से फसाद सृष्टि कर लो कारण सलाह आलम पृथिवीर शांति एवं पृथिवीर जी श्रृंखला जे भारसम्य यार रक्षा पा शुद्ध आल्ला इबादत कर ले आनुगत्य कर ले इबादत तो आत आनुगत्य बंदीगर उपरे पृथिवीर शांति श्रृंखला एर स्थिति निर्भरशील एज नूअलम पर्त इबादत छो आल्ला इबादत छो गुल्लार सृष्टिर को इबादत क्यों करनी यह भारसाम्य ठीक छो को विपर्य आसें को भूमिकम्प आसें टर्नेडो आसें को प्लावनो आसें कि है नूहर जति इबादतटा ध्वस कर दिए आल्ला इबादत आल्ला के ना दिए ओलिया उलिया के इबादत देना शुरू कर लो पाँच आउलिया वाद शिवागोस याउक नसर सुरा नूहे जो पाँचजन कथा आता ओर के इबादत देना शुरू कर लो और अमनी पृथ्वी भारसाम्य नष्ट महा प्लावने एक पर्या तारा तलिए गल सलाह आलमी एबादी गोटा विश्वर सलाह शांति एर समृद्धि एर स्थिति टीके थका सब किस आल्ला इबादत निर्भरशील वो नष्ट हाई हल फसाद आनी सलाद पढ़ल ना अपनी फसाद सृष्टि कर लें आपनी मद खेल एक फसाद सृष्टि कर लें झिना करल एक फसाद सृष्टि कर लें चूरी करल डाकती करल मायर मन कष्ट दिल मायर मन कष्ट दिल पृथ्वी से अशांति आसे आसले डायरेक्ट जो पाप कर तर पापर कारण समुद्रे सैक्लोन तैरी है तेल सैक्लोन से तैरी करल इरमा से तैरी करल शिडर से तैरी करल पापर कारण भूमिकम्प आस भूमिकम्प से तैरी करल पापर कारण आल्लर हुकुम बाहरे चलार कारण आल्लर विश्व प्रकृतर सृष्टिगत विधानगुल लंघन करार कारण ओजन स्तर फेटे गल अतिम्री कार्बन डाइक्साइड निस्सरण कर ओजन स्तर फाटिए दिल तेल वोट फाटिए दिल क्या मानुषे ओ फसाद ओखान के फेटे जावा वोटा फसाद से फसाद जो दे मानुष से ये क्यी कारण वोट फेटे गे तो ये जे जिन लोके तो दायी ओखानकार फाटलर जो पहाड़ कटे दिए भूमिकम्प एस भूमिकम्प जो पहाड़ काटने वाला दायी क्यों काटले गाज गाचाली केटे बिरान भूमि बनिए दिए बिस्टि अनावृष्टि शुरू हो खरा अनावृष्टिर जो गाज काटने वाला दायी नारी हिजाब छाड़ा अबाध मिलामेशा शुरू कर दिए अबाध चल से फ्री मिक्सिंग फले एड्स महामारी जौन विकृति फले मादक द्रव्य अबाध बेचा बिक्री एवं विभिन्न जौन रोग विश्वमय छड़ा छड़ी विभिन्न फ्लोर छड़ा छड़ी शुरू हो जाए एगुलो एगुलो द्वारा एगुल दायी के जरा बेहिजाब चल से फ्री मिक्सिंग कर ता एड्स दायी जौन विकृतर जो दायी सन्तान ऑटिस्टिक हार जो दायी हावा गबा प्रतिबंधी हार जो एरा दायी अवकर्म पथे विश्व अवकर्म जो बाढ़ 
আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুতি যত বাড়ছে ততই অটিস্টিকের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বাড়ছে ততই এসব কিছু হচ্ছে ওলা আত সিদু ফিল অরদি এটা লোকালয়ে মোবাইল টাওয়ার তৈরি করে দিলে টাওয়ার বসিয়ে দিলে সে টাওয়ারের আশপাশে নারিকেল গাছগুলো মারা পড়ল নারিকেলগুলো ছোট হতে 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 নাই হয়ে গেল ফলের গাছ ফলশূন্য হয়ে যাচ্ছে সেই আরএফের শিকার হয়ে বা রেডিয়েশনের শিকার হয়ে বা ওখানকার যে টাওয়ারের যেই উচ্চমাত্রিক যেই ওয়েব সে ওয়েবের শিকার হয়ে মানব শিশু বিকল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই জনপদে যে টাওয়ারটা বসালো সেতে ফাঁসার সৃষ্টি করলো জমিনে ফাঁসার সৃষ্টি করলো যারা মিডিয়ায় নাচ দেখাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের সরলা নারীকণ্ঠের গান শোনাচ্ছেন এবং ঢলাঢলি মেশামেশি দেখাচ্ছেন এগুলো দেখে অবাধ তরুণরা তারা উজ্জীবিত হয়ে মেয়েদের সাথে আচরণ শুরু করছে বখাটে হয়ে যাচ্ছে পথে ঘাটে ইপটিজিং করছে এই ফাঁসারটা কে করলো যারা মিডিয়ায় বসে বসে এগুলো প্রচার করছেন তারাই করলেন ওলা তুফ সিদু ফিল আউরুদি বায়দা ইসলাম ওলা তুফ ওই যা কি লালা হুম লা তুফ সিদু ফিল আউরুদি যখন ওদেরকে বলা হয় জমিনে ফাঁসাদ সৃষ্টি করো না কুফুর দ্বারা ফাঁসাদ করো না মুনাফেকি দ্বারা ফাঁসাদ করো না যে উপরে বলছ ইমান এনেছি ভিতরে তুমি কাফের কত বড় ফাঁসাদ তোমার তো একজন ইমানদার বিশ্বাস করবে বিশেষ করে তোমার কাছে একটা গোপন কথা বলবে সে কথাটা তুমি শত্রুদের কাছে লাগিয়ে দিলা আর ওরা আক্রমণ করে মেরে দিল তাহলে এই এই ফাঁসারটা তো তোমরা করেছ ওইজা কি লালহুম লাতুফ সিদু ফিল অরদি মুনাফিকি একটা ফাঁসাদ সৃষ্টি মুনাফিকির দ্বারায় দুর্ভিক্ষ আসবে কুফুরি শেরকি মুনাফিকির দ্বারায় জমিনে ভূমিকম্প আসবে কার্বন ডাই অক্সাইডের আধিক্য হয়ে ওজনের স্তর ফেটে যাবে এর কারণে ফল ফসল হানি হবে অনাবৃষ্টি হবে বা অতিবৃষ্টি হবে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাবে বহু দেশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে তারপর মানব দেহে বিভিন্ন অজানা হাজার রোগ বাসা বাঁধবে পরিবার থেকে শান্তি দূর হয়ে যাবে স্বামী স্ত্রী গণ্ডগোল লেগে যাবে পিতা পুত্রে গণ্ডগোল লেগে যাবে ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল লেগে যাবে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর কোনো সম্পর্ক থাকবে না গণ্ডগোল লেগে যাবে ওই যা কি লালহুম লাতুফ সিদু ফিল অরুদি যখন তাদেরকে বলা হয় জমিনে কুফুরিয়ার পাপাচার করে ফাঁসাদ করো না কুফুরিয়ার পাপাচারই হলো সমস্ত ফাঁসাদের মূল ওলাও আহল করো আ মানু অত্যাকাও জনপদবাসীরা টাউনবাসীরা যদি দেশবাসীরা যদি আ মানু অত্যাকাও ইমানন্ত আর আল্লাহ নির্দেশ নিষেধ মেনে চলত লাফা তাহনা আলাই হিম বারাকাত মিনা সামায় ওলার তাহলে আসমান জমিনের বরকতের দোয়া তাদের জন্য খুলে দিতাম ওলা কিন কাজ যাব কিন্তু তারা মিথ্যা আখ্যায়িত করেছে আখাজ না হুম বিমা কানু ইয়াস না হুন ফলে তাদের কর্মের কারণে তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি জেনে রাখো এরাই মুফসিদ এরাই ফাঁসাদ সৃষ্টিকারী এদের পাপের কারণে বিশ্বে বিপর্য সৃষ্টি হয়েছে এরা ফাহেসা কাজ করছে ব্যয়পনার কাজ করছে এই জন্য হাজার জন রোগ পুরুষ মৃত্যু পুরুষের যেই ক্রোমোজম যে ডিএনএ আর এনে সে সেই সে ডিএনএর মধ্যে খলল বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে পুরুষ জন্ম কমে গেছে জন্ম হার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে তারপর ওরা শুধু কেবল পুঁজি সংগ্রহ করছে নিজেরা গ্রহণ করছে মানুষকে দান করছে না সাদাকা জাকাত দিচ্ছে না সমাজ জনগণ ভিত্তিক সম্পদের ফ্লো জোয়ার তৈরি করছে না ফলে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় মানুষে মানুষে হানাহানি সৃষ্টি হচ্ছে আকাশ থেকে অনাবৃষ্টি শুরু হয়েছে তারপর ওরা ওজনে কম দিচ্ছে ওজন ঠিকমতো দিচ্ছে না এই জন্য জীবনের ব্যয়ভার অনেক বেড়ে গেছে সরকারি জুলুম রাষ্ট্রীয় জুলুম দেশে দেশে সারা বিশ্বে বেড়ে গেছে প্রত্যেকটা পাপের একটা কুফল সমাজে পড়ে তো সেই জন্য যারা পাপি তারাই ফাঁসার সৃষ্টিকারী সে পাপ শিল্পের নামে হোক সেই পাপ কোনো ব্যবসার নামে হোক সেই পাপ কোনো শাসনের নামে হোক সেই পাপ কোনো এন্টারটেনমেন্টের নামে হোক সেই পাপ কোনো যেই নামে হোক শিক্ষার নামে হোক মানে পাপ 
যারা করছে কুব যারা করছে তারাই পৃথিবীর অশান্তি যেন দায়ী সব কথা কোনো নামাজি কালামি তেলাওয়াতকারী জাকাত দানকারী হজ পালনকারী সিয়াম পালনকারী মুসল্লি এই জাতীয় কেউই পৃথিবীর ফাঁসাদের জন্য দায়ী নয় বরং ওদের কারণে পৃথিবী টিকে আছে শৌর নষ্ট হয়ে গেছে অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেলে আর কি বলা যায় হৃদয় মরে গেছে এখানে পাপ করতে করতে ফাঁসাদ করতে করতে এই হৃদয় এই হৃদয়টা মরে গেছে হৃদয় জিন্দা থাকে এলমের দ্বারা ইমান দ্বারা আর মরে যায় জাহালত দ্বারা মূর্খতা দ্বারা যার কোনো জ্ঞান নাই ইসলাম সম্পর্কে তার হৃদয়টা মরে গেছে কোরআন সুন্দর একেবারে কোনো জ্ঞান তার সেলগুলোতে ঢোকে নি তার সেলগুলো মরে গেছে কারণ তার প্রাণ প্রবাহ হইল ওই আয়াত এ হাদিস আসমান রহির জ্ঞান এই জন্য কোরআনকে রুহ বলা হয় রুহের রুহ হলো কোরআন আত্মার আত্মা হলো কোরআন প্রাণের প্রাণ হলো কোরআন ওলা কিন জাল ও কজালিকে আওয়াইনা ইলাইকা রুহান মিন আমরিনা আমি আমার নির্দেশের একটি রুহ একটি আত্মা একটি প্রাণ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে এই কোরআনকে আল্লাহ তালা রুহ বলেছেন তাহলে আমাদের হার্টের রুহ হার্টের প্রাণের প্রাণের এই কোরআন যার ভিতরে কোরআনের কিছু সে ডাউনলোড করেনি মরে গেছে ওটা যেমন গাছের গোড়ায় পানি না দিলে গাছটা মরে যায় রুহের আত্মার গোড়ায় হার্টের গোড়ায় কোরআনের সেচ না দিলে ওটা মরে যাবে মরার পরে তো তার অনুভূতি থাকবে না এই জন্য সেই যে বিশ্ব বিপর্যয়ের জন্য দায়ী অশান্তির জন্য দায়ী আ তার সে অনুভূতি নেই উল্টো বরং সে যারা শান্তির জন্য কাজ করে যারা শান্তির সৈনিক শান্তির দিশারি তাদেরকে বলে এরা অশান্তি সৃষ্টিকারী এরা প্রতিক্রিয়াশীল এরা মৌলবাদী এরা এই ব্যাক ডেটেড এটা সেটা এগুলি সম্পূর্ণ তার জ্ঞানহীনতার দলিল ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আজকে দুটো আয়াতের এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এখানেই শেষ করলাম এবারে আমরা যাব দার্সুল হাদিসে সহি বোখারির তিন নম্বর হাদিসটি আমরা পড়তেছিলাম মা আয়সা বর্ণিত হাদিস আজকে যে অংশ শুরু হবে ফকহ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب أرقة أن تؤفي وفطر الوحي ফকলত তারপর বললেন লাহু ওরাকাকে তাকে খাদিজা খাদিজা রাদি আল্লাহ আন হ্যাঁ অর্থাৎ খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা ওরাকাকে বললেন ইয়াব না আম হে আমার চাচাত ভাই ওরাকা খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহার চাচাত ভাই ছিলেন এই জন্য ইয়াব না আম্মে সম্বোধন করেছেন হে আমার চাচাত ভাই ইসমা মিনি বিনে আখিক আপনার ভাতিজা থেকে কিছু শুনুন আরবরা যে কোনো যুবক ছেলেকে ভাতিজা বলে বাবা যেন ভাই আর ছেলেটা যেন সে ভাইয়ের পুত্র ভাতস পুত্র তো ভাতিজা ইয়াব না আখি মা যা তারা ওরাকে বললেন হে আমার ভাতিজা তুমি কি দেখছো কি দেখো তোমার কাছে কি আসে আখবর আহ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আখবর আমার তাকে রসুল সাল্লাহাম যা দেখেছেন সব কিছু সংবাদ দিলেন শুনে ওরাকে বললেন ফকল আল্লাহ ওর আকা তাকে বললেন ওরকা হাজান নামুস এই হলো সেই গোপন সাংবাদিক সংবাদ বাহক আল্লাহ জিনাজাল আল্লাহ আল্লাহ মূসা যাকে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন মূসার উপর মূসার কাছে যিনি এসছিলেন ইনি সেই নামুস সেই সাংবাদিক সেই বার্তা বাহক গোপন বার্তা বাহক তারপর ওরাকা বললেন ইয়া লাই তিনি ফি হাজাজান হায় তোমার নবুয়তকালে ওই কালে যেই কালে এই নামুস আসবে বারবার তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম কত ভালো হতো লাইতানি আকুন হাইয়ান ইয়া লাইতানি ফিয়া জাজান হা যদি আমি তরুণ থাকতাম তোমাকে যখন তোমার কাছে সংবাদগুলো আসবে জাজান মানে সাবান কবিয়ান আমি শক্তিশালী তরুণ যদি থাকতাম তখন কাজে লাগতাম আমার সেই শক্তি আমার সেই তারুণ্য 
লাইতনি আকুন হাইয়ান হাই যদি আমি হতাম জীবিত তোমার সময়ে ওরা কাহ হয়তো আইডিয়া করেছেন বেশি দিন বাঁচবেন না বয়স কারণে তো যদি তোমার সময় আমি জীবিত থাকতাম তাহলে কত ভালো হতো লাইতনি আকুন হাইয়ান এজ ইউ খ্রে জোকা কম কা হা যদি ওই সময় আমি বেঁচে থাকতাম যখন তোমাকে তোমার সম্প্রদায় তোমার জাতি বের করে দেবে হঠাৎ এই সংবাদটি শুনে যে তোমাকে তোমার জাতি বের করে দেবে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে বিশ্বকর মনে হলো যে আমাকে বের করে দেবে যে আরব আমাকে এত ভালোবাসে আমাকে আলামিন উপাধি দেয় যেদিকে যায় সেদিকে এই বিশ্বাস আর বিশ্বাস সম্মান আর সম্মান এই মানুষরা আমাকে বের করে দেবে আবা মুখরে জিয়ে হুম ফকল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটা শুনে বললেন আওয়া মুখরে জি ইয়াহুম তারা কি আমাকে বের করে দেবে কলা নাম পরাকা বলেন হা তোমাকে বের করে দেবে এটাই রসুলগণের চিরায়ত পরিণতি পরাকা বলছেন লামিয়া তে রজর কত্তু বিমেসলেমা জি ইতা বিহি লামিয়াতে আসেনি রজলুন কোনো ব্যক্তি কত্তু কখনো বেমেসলেমা জি ইতা বেহ অনুরূপ জিনিস নিয়ে যা নিয়ে তুমি এসেছো অর্থাৎ তুমি যা নিয়ে এসেছো যে বার্তা যে ওহি নিয়ে এসেছো এই ধরনের ওহি বার্তা নিয়ে অতীতে যে এসেছে ইল্লা ও দিয়া তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে কারণ দুনিয়া চলে একভাবে নবীরা এসে আরেকভাবে কথা বলেন তাদের লাইফ স্টাইল একরকম নবীরা সেই লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে আরেক ধরনের লাইফ স্টাইলে কথা বলেন অতএব দ্বন্দ্ব তো অনিবার্য নবীরা জান্নাতের দিকে টানেন আর সমাজ জাহান্নামের দিকে টানছে অতএব দ্বন্দ্ব অনিবার্য ওরা কুফুরের দিকে টানছে নবীরা ইমানের দিকে টানছেন ওরা শয়তানের দিকে টানছে নবীগণ রহমানের দিকে নিচ্ছেন তাহলে দ্বন্দ্ব তো এখানে হবেই তো ইল্লাউ দিয়া শত্রুতা করা হয়েছে লামিয়া তেরো যে রুন কর্তব্য মেসলেমা জি ইতা বিহি ইল্লাউ দিয়া ও ইন ইউদ্রিক নি কৌমুখ তারপর ওরাকে বলছেন ও ইন ইউদ্রিক নি ইউমুখ তোমার যুগ তোমার সময়কাল যদি আমাকে পেয়ে যায় ও ইন ইউদ্রিক নি ইউমুখ আনসুর কা নসরান মুয়াজ্জার তাহলে আমি তোমাকে শক্তিশালী সাহায্য করব নসরান বালিগান কবিয়ান আমি অত্যন্ত শক্তিশালী সাহায্য তোমার করব কিন্তু ওরাকার আর সেই সৌভাগ্য হলো না সুম্মালাম মিয়ান সাব ওরাকা তু আন্ত সোমালা মিয়ান সাহেব অতঃপর লামিয়ান সাহেব বিলম্বিত হয়নি ওরাকার মৃত্যু ওরাকার মৃত্যু অচিরেই হয়ে গেছে ওফা তার ওহিও আর ওহিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সাময়িক কিছুদিনের জন্য ওহি আসা স্টপ হয়ে গেছে ওফা তার আল ওহিও ঐতিহাসিকরা তিন বছর সময়কাল ধরেছেন যে ফাতরাতর ওহি কেউ আরও কম মাত্র পনেরো দিন ওহির এই বিচ্ছিন্নতা কাল ছিল সে যাই হোক ওহি আপাতত আসা বন্ধ হলো হ্যাকমতের কারণে আল্লাহ তালা এগুলো হজম হওয়ার পরে সমাজে এগুলো গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরে তারপর আরেক মাত্রা প্রেরণ করবেন প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা এই অংশটুকু মুখস্থ করে নেবেন তার জমা সহ ইনশাআল্লাহ তাহলে যেদিন হয়তো আমরা কোথাও মিলিত হব জিজ্ঞাসা করলে যাতে আপনারা মুখস্থ বলতে পারেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক দান করেন মনে রাখবেন এটা প্রাণ কোরআন শূন্য হলো রুহের রু আত্মার আত্মা প্রাণের প্রাণ শান্তির জন্য এটাই হলো সবচেয়ে বড় উপকরণ আল্লাহ আমাদেরকে দিন দুনিয়ার সফলতার এই চাবিকাঠি কোরআন শূন্য আমাদেরকে দান করুন মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন বুঝার আমল করার বিশ্ববাসীকে আহ্বান করার তৌফিক দান করুন سبحان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته